Bu videoda sizi matematikte karşılaşacağınız dönüşümlerle tanıştırmak istiyorum. Matematikteki dönüşümlerle. Gündelik hayatınızda da çok kullandığınız dönüşüm kelimesi bir şeyin değiştiği, bir şeyin bir şeyden başka bir şeye dönüştüğü anlamına gelir değil mi? Peki sizce konu matematik olduğunda dönüşüm ne anlama gelir? Aynı günlük kullanımdaki kelime anlamı gibi matematikteki dönüşümlerde matematikteki bir şeyin yine matematiksel başka bir şeye dönüştüğü anlamına geliyor. Koordinat düzlemindeki bazı koordinatların ya da noktaların başka noktalara ya da başka koordinatlara dönüşmesinden başka bir şey değil. Mesela burada bir dörtgen var. Koordinat düzlemi üzerinde dört noktayla oluşturulmuş bir dörtgen. Hatta sadece köşelerdeki bu noktalar değil, kenarlar üzerindeki sonsuz sayıdaki diğer noktalar da bu dörtgene ait. Örneğin buradaki x eşittir 0 ve y eşittir eksi 4 noktası da dörtgenin üzerinde. Şimdi bu dörtgene bir dönüşüm uygulayacağız. Göreceğimiz ilk dönüşümün adı öteleme. Bu, bütün noktaların aynı yönde ve eşit miktarlarda, eşit miktarlarda yerlerinin değişmesi anlamına geliyor. Ve uygulamak için Kaan Akademi'nin öteleme aracını kullanacağım. Evet, öteleyelim bakalım. Köşelerden birini seçiyorum ve bakın şekli olduğu gibi hareket ettirebiliyorum değil mi? Ve mesela şu an sağa doğru iki birim öteledim. Gördüğünüz gibi sadece turuncu noktalar değil, dörtgenin üzerindeki tüm noktalar sağa doğru iki birim yer değiştirdi. Buradaki noktada sağa doğru iki birim gitti, bu noktada. Az önce söylediğim gibi dörtgen üzerindeki tüm noktaları sağa doğru iki birim öteledik. Mesela böyle yaparsam da bütün noktalar sağa ve yukarı bir birim ötelenmiş olur. Unutmayın öteleme aynı yönde eşit miktarda olur. Evet bu dönüşüme öteleme denir ama tabii ki karşımıza çıkacak tek dönüşüm öteleme değil. Daha birçok farklı çeşit farklı dönüşümle karşılaşabiliriz. Mesela döndürme de yapabilirim. Şekilde B, C, D, E dörtgenini ve onu oluşturan noktaları görüyorsunuz. Bunu döndürmek için öncelikle neyin etrafında, neyin etrafında döndüreceğimize karar vermemiz gerekiyor. Bu noktayı D noktası olarak belirlersek ne olur? Deneyelim bakalım ne olacak? Bu şekilde başladığımızı düşünürsek, 90 derecelik bir döndürme sonucu, evet 90 derece döndürürsek, Buraya gelebiliriz. Başlangıç şekli üzerinde olan tüm noktalar etrafında döndürdüğümüz bu noktaya göre yer değiştirdi. D noktasını referans aldık. D noktasına göre bütün bu, bu şekli oluşturan tüm noktalar yer değiştirdi. Buradaki 90 derecelik bir döndürme sonucu bu nokta buraya geldi. Bu nokta da buraya. Köşeleri seçiyorum çünkü bunları görmek, anlamak daha kolay. Bu buraya geldi. D noktası da etrafında döndürdüğümüz nokta olduğu için yer değiştirmedi. Evet, dönüşümle ilgili terminoloji, kelime dağarcığınızı geliştirelim. Herhangi bir dönüşümden sonra elde ettiğiniz yeni noktalara dönüşümün görüntüsü deniyor. Tekrarlayayım, herhangi bir dönüşümden sonra elde ettiğiniz yeni noktalara dönüşümün görüntüsü deniliyor. Elimizde B, C, D, E dörtgeni vardı. Bu dörtgeni D noktası etrafında saat yönünün tersine 90 derece döndürdük ve elde ettiğimiz bu yeni noktalar orijinal dörtgenin döndürülmüş halinin görüntüsü oldu. Bunu geri alalım. Ama mesela sadece dörtgenin üzerindeki bir nokta etrafında döndürmek zorunda değiliz. İlla dörtgenin bir köşesine göre döndürmek zorunda değiliz. Mesela orijin etrafında da döndürebiliriz. Bakın, aynen böyle. Bunun az öncekinden farklı bir döndürme olduğunu da ekleyeyim. Evet, istediğim her noktanın herhangi bir noktanın etrafında döndürebiliriz. Ve sırada yansıma dediğimiz dönüşüm var. Günlük hayatta yansımanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz değil mi? Suda, aynada ya da parlak bir yüzeyin üzerinde yansımamızı görürüz. Matematiksel olan yansıma da bununla aynı şey. Yansıma için üzerinde yansıma yapacağımız bir doğruya ihtiyacımız var. Diyelim ki 1, 2, 3, 4, 5 bu düzgün olmayan beşgenin bu doğru ya da ya da böyle olsun istediğimiz herhangi bir doğru üzerindeki yansımasını bu beşgenin istediğimiz herhangi bir doğru üzerindeki yansımasını bulabiliriz. Peki bir doğru üzerinde yansıma nasıl olur? 
Bunun yansımasını bulacaksak ve bu da simetri eksenimiz olacaksa, orijinal şekil ve görüntüsü birbirinin aynadaki yansıması gibi olmalı. Hemen yapayım ve görün. Bu, bunun, bu noktanın yansıması, bu nokta görüntüdeki bu noktaya karşılık geliyor. Yansıma sonucu elde edilen görüntü simetri ekseninin diğer tarafında ve simetri eksenine eşit uzaklıkta olur. Buradaki noktanın doğruya olan uzaklığı bu kadar ve doğrunun diğer tarafında olan görüntüsünün uzaklığına eşit. Şu ana kadar bahsettiğim dönüşümlerin hepsine yani öteleme, yansıma ve döndürmeye katı dönüşümler deniyor. Katı ne demektir? Biliyorsunuz esnek olmayan uzunluğunu ya da genişliğini, şeklini değiştirmenin kolay olmadığı başlangıçtaki şeklini koruyan, muhafaza eden şeylere katı denir. Katı dönüşümlerin arkasındaki fikir de bu. Yani matematiksel olarak düşünecek olursanız katı dönüşümlerde uzunluklar ve açılar korunur, aynı kalır. Mesela bu örnekte bu noktayla bu nokta arasındaki uzaklık yani T ve R arasındaki uzaklıkla görüntüleri arasındaki uzaklık eşittir. Ya da RTY açısına bakalım. Bu açının ölçüsüyle görüntüde buna karşılık gelen açının ölçüsü eşittir. Aynı şey ötelemede de geçerlidir. Bu dörtgeni katı ve esnemez, esnetilemez bir dörtgen olduğunu düşünün. Öteleme sonunda şeklini koruyacaktır. Evet, katı dönüşümleri anladık. Peki katı olmayan dönüşümler de var mı? Var. Mesela bir şekli ölçeklendirmek. Yani büyütmek ya da küçültmek desem ne düşünürsünüz? Eğer bu şekli büyütürsem, açılar belki aynı kalacaktır ama kenarların boyutları, kenarların boyutları aynı kalmaz. Ve bu katı bir dönüşüm olmaz. Ya da sadece bu noktadan tutup çekersem, diğer noktalar oldukları yerde kalırlar ama şekil artık ilk şekille aynı değildir. Şeklini değiştirmiş oluruz, değil mi? Tahminen ne dediğimi çoktan anladınız ve umarım konu ilginizi çekmiştir. Çünkü ileride, diyelim ki bir grafik programı kullandığınızda ya da bir bilgisayar oyunu oynarken, orada gördüğünüz hareketlerin bir dizi dönüşümden başka bir şey olmadığını anlayacaksınız. Bazen iki boyutlu, bazen de üç boyutlu dönüşümler. Gelecekte, ileri matematik derslerinde özellikle lineer cebir gördüğünüz zaman dönüşümlerin ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Mesela bir bilgisayarın grafik işlemcisinin yaptığı iş, bu matematiksel dönüşümleri çok hızlı bir şekilde işlemektir. Bu dönüşümleri çok çok çok hızlı bir şekilde yapıp size görüntü olarak sunmaktır. Kısacası dönüşümler çok ilginç ve bir o kadar da heyecan verici bir konudur.